per il Budweiser un Surf Grand Slam avevamo in programma tre discipline, il Wave, il Super Cross e il Freestyle e avremmo scelto in base alle condizioni di vento quale disputare. Il vento ci ha dato buono per il freestyle, abbiamo fatto in tutto quattro giorni di competizioni, due con il Grecale ci siamo spostati fino a Valle d'Oria, un po' come tradizione di noi windsurfisti, e poi per due giorni invece abbiamo gareggiato qua nelle acque di Porto Polo. Diciamo che la, la scuola è la, la, la location dove io sono cresciuto, dove sono cresciuti i miei figli e dove è cresciuto il progetto. Lo Sporting Club Sardini è stato, è stato il primo vero promotore dell'iniziativa e del, diciamo, di tutte le, le gare o comunque la crescita dei bambini per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il progetto di TNT di cui io sono artefice e promotore. Eh, Porto Polo perché è il posto più ventoso sicuramente d'Italia. Portopolo perché entrano tutti i denti e Portopolo perché è la scuola più bella che a mio avviso che esiste in Italia. era quello di creare un ambiente fatto di surfisti, dai piccolini fino ad arrivare agli adulti e di portare tutto il mondo del windsurf qui da noi perché ci sembra la località più adatta per poter fare tutto questo. È sicuro, è tranquillo, non ci sono pericoli, il vento è molto forte e si riesce a fare qualsiasi disciplina, dal freestyle al supercross, a tutte queste nuove discipline del windsurf. L'associazione italiana Windsurf è un'associazione affiliata alla WISP che si occupa di organizzare il circuito italiano di Windsurf. È, è, la, è praticamente l'alternativa, è la possibilità di fare un circuito che si occupi di tre specialità che per il momento non sono particolarmente seguite, sono il Wave, il Freestyle e il Supercross. Noi prevediamo di creare un circuito l'anno prossimo che copra minimo 5 tappe. Probabilmente le tappe eh, saranno acchiamate per quanto riguarda il Wave, saranno tappe che riguarda il lago di Garda, il lago di Como, la Liguria e sicuramente la Sardegna.
questo evento abbiamo tenuto batterie della durata di 5 minuti e in questi 5 minuti gli atleti si sono sfidati uomo contro uomo e sono stati seguiti appunto da, da, dai tre giudici che segnavano sul proprio tabellino per ogni atleta impegnato le manovre eseguite sia sul bordo ad uscire sia sul bordo a rientrare. Questo per permetterci di distinguere anche sulla completezza della loro prestazione, nel senso che la stessa manovra eseguita su entrambe le mura, cioè sia uscire che entrare, valeva doppio. Giudicare le batterie, soprattutto alcune batterie dove il, il risultato era molto vicino, quindi stessa quantità di manovre e anche quasi stessa radicalità, è stato molto difficile. Infatti abbiamo avuto anche qualche qualche lamentela che abbiamo cercato di spiegarla, abbiamo cercato di premiare la radicalità, l'innovazione, quindi manovre più nuove, le manovre in switch sono state quelle più premiate e quelle che hanno portato l'atleta probabilmente a arrivare in finale o comunque anche in semifinale, visto che dobbiamo cercare di far evolvere il nostro sport, quindi è giusto premiare chi con la difficoltà della, dello spot, perché le condizioni non erano molto facili, ha dimostrato di fare le manovre più innovative che ci sono attualmente, eh, tutte le manovre in switch quindi. Poi ci sono state alcune hit che sono state semplicissime, purtroppo alcuni atleti non riuscivano ad esprimersi e, e chi si è portato avanti di 4-5 manovre ha vinto la batteria in scioltezza.